వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈ రోజు మనం హోటల్ స్టైల్ లో ఆనియన్ బటర్ దోశ ఎలా తయారు చేస్తారో చూద్దామండి చాలా సింపుల్ గా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు మనం ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ఇలా ప్యాన్ పెట్టుకొని ఈ ప్యాన్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీంట్లో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ లో ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీంట్లో ఒక పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఇక్కడ చూడండి వెల్లుల్లి రెమ్మలు ఒక రెండు వెల్లుల్లి ఇలా కచ్చా పచ్చగా దంచి వేసుకోండి దీంట్లోనే పచ్చిమిర్చి ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి ఇలా సన్నగా తరిగి వేసుకోండి ఈ వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర ఒక నిమిషం ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా ఒక నిమిషం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మీడియం సైజు రెండు ఆనియన్స్ ఇలా పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆనియన్ ముక్కల్ని ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై చేయండి ఇలా ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఇవి రెండు వేసుకొని ఒకసారి కలిపెట్టండి చూడండి ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత దీన్ని హైలో మటుకు పెట్టుకోవద్దండి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టి వేయించుకోండి చక్కగా వేగిపోతాయి కరివేపాకు ఒక రెండు రెమ్మలు ఇలా తుంచి వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక పావు టీ స్పూన్ లేదా ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఎక్కువ వేసుకోవద్దండి ధనియాల పొడి ఒక పావు టీ స్పూన్ కారం గరం మసాలా ఒక పావు టీ స్పూన్ ఇవి మూడు వేసుకొని బాగా కలపండి చూడండి ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక్క నిమిషం ఫ్రై చేసుకోండి ఇదే విధంగా హైలో మటుకు పెట్టొద్దండి మీడియం ఫ్లేమ్ లోనే పెట్టుకొని వేయించుకున్నారంటే మనకు చక్కగా వేగుతుంది మీరు హైలో పెట్టారనుకోండి ఎక్కువ మాడిపోతుంది ఈ ఆనియన్స్ మాడకూడదండి మనకి మాడకుండా లైట్ గా కుక్ అయితే సరిపోతుందండి చూడండి ఈ విధంగా ఒక్క నిమిషం వేయించుకున్న తర్వాత సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర కొంచెం ఒక రెండు రెమ్మల కొత్తిమీర ఇలా సన్నగా తరుక్కొని వేసుకోండి కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి ఈ కర్రీని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఇలా దోశ పెనం పెట్టుకొని దోశ పెనం బాగా హీట్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి దీంట్లో ఈ దోశని వేసుకోవాలి ఈ దోశ పిండి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపించున్నానండి ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూడండి ఇలా ఈ దోశ వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి నేను ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న వెన్న అండి ఇది లేదు మీకు మార్కెట్ లో దొరికే బటర్ ఉంటుంది కదా ఆ బటర్ అయినా వేసుకోవచ్చు మామూలుగా హోటల్స్ లో ఆ బటర్ యూజ్ చేస్తారు వెన్న ఉంది కాబట్టి నేను వెన్న యూజ్ చేస్తున్నాను ఈ వెన్నని ఈ దోశకి ఈ విధంగా రాసుకోవాలి ఈ వెన్న మొత్తం ఇలా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఆనియన్ కర్రీ ఉంది కదా ఈ కర్రీని ఈ విధంగా మధ్యలో పెట్టుకోండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఆల్రెడీ నేను హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు చూశాను చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇది మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఈ వీడియో చేస్తున్నాను తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలా మధ్యలో పెట్టుకొని ఈ దోశని కొంచెం బాగా కాలనివ్వండి కింద ఈ విధంగా కింద సైడు కాలిన తర్వాత నిదానంగా ఈ దోశని ఈ విధంగా మర్చుకోండి చూసారు కదా చాలా సింపుల్ అండి దీనిపైన కావాలి అంటే మీరు కొంచెం బటర్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా బటర్ని రాసుకొని ఈ దోశని తీసుకొని కోకోనట్ చట్నీతో దేంతో అయినా సర్వ్ చేసుకున్నారంటే చాలా రుచిగా ఉంటుందండి చూసారు కదా హోటల్ స్టైల్లో ఆనియన్ బటర్ దోశ ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చాలా రుచిగా ఉంటుందండి కొబ్బరి చట్నీతో కానీ లేదా సాంబార్తో కానీ తిన్నారంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంట్లోనే మనం చాలా సింపుల్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి తిని చూడండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మన షెఫ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి